নোয়াখালী নিঝুম দ্বীপে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়লেও নেই আবাসন ও খাবারের কোনো সুব্যবস্থা নোনা পানি এবং আমদানি করার ব্যবস্থা না থাকায় কারণ বলছেন স্থানীয়রা সরকারি হাসপাতালগুলোতে সুপেয় পানির জন্য নির্ভর করতে হয় বোতলজাত পানির উপর অসচেতনতার দোহাই কর্তৃপক্ষের পাইপের পানি পানযোগ্য করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের এবং মজুরি ও কৃষি উপকরণের দাম বাড়ায় বড় আবাদে বাড়তি অর্থ গুনতে হচ্ছে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য পেতে ফসল কাটার আগে ধান চালের দাম নির্ধারণের দাবি দেখছেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরে অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নির্মিত আয়োজন এই সময় বাণিজ্যে আর আপনাদের সঙ্গে আছে আমি ইমতেজ আহমেদ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বর্ণ পদক প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে করহত্যা খুন ধর্ষণ লুটপাটের শিকার সেই অসহায় মানুষগুলিকে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা নির্যাতিত মেয়েদের চিকিৎসার ব্যবস্থা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা পাকিস্তানে হাদার বাহিনীর হাতে নির্যাতিত মানুষের পুনর্বাসন চিকিৎসা তাদের গৃহ ব্যবস্থা সমস্ত কাজগুলি মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই জাতির পিতাকে করতে হয়েছে এই সময়ের মধ্যেও তিনি শিক্ষাকে সব গুরুত্ব দিয়েছেন মাত্র নয় মাসের মধ্যে স্বাধীনতার মাত্র নয় দশ মাসের মধ্যে তিনি আমাদের একটা সংবিধান উপহার দেন আর যে সংবিধানের শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সেই সময় তিনি ডক্টর ক্ষুদ্রতে খোদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন আমাদের দেশের স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ডক্টর ক্ষুদ্রতে খোদাকেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন অর্থাৎ শিক্ষাকে তিনি সব থেকে গুরুত্ব দিয়েছেন এ কারণে যে একটি জাতিকে যদি ক্ষুদামুক্ত দারিদ্রমুক্ত জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে হয় তাহলে শিক্ষাই হচ্ছে তার মূল হাতিয়ার শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না তাই তিনি শিক্ষাকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন আর আরেকটি কথা যে আমাদের বর্তমান বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে বর্তমান বিশ্ব হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব এই বিশ্বের সঙ্গেও আমাদের তাল মিলিয়ে চলতে হবে এগিয়ে যেতে হবে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন হচ্ছে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরাও সে জ্ঞান অর্জন করবে বিজ্ঞানের যে বিকাশ ঘটছে সে বিকাশের সাথে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরাও তাল মিলিয়ে চলবে কাজে জাতির পিতার যে পদক্ষেপগুলি সেগুলি অনুসরণ করেই আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে তখন বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নেয় আমরা সরকার গঠন করেই ঠিক এভাবেই দেশকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি আমাদের দুর্ভাগ্য যে জাতির পিতা আমাদের মাঝে নেই পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট তাকে যে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো এরপরে দেশ পিছিয়ে গেছে কারণ হত্যা খুব ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীরা তারা জাতির দিকে তাকায়নি মানুষের দিকে তাকায়নি নিজেদের ওই অবৈধভাবে অর্জিত ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্যই সব থেকে ব্যতিব্যস্ত থাকত এবং নিজেদের আর্থ সামাজিক উন্নতির দিকেই তাকাত আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সব থেকে অবহেলার শিকার হয়েছিল এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্ররা এক হাতে তাদের হাতে যেমন পুরস্কার তুলে দিয়েছে আর এক হাতে তুলে দিয়েছে অস্ত্র ব্যবহার করেছে তাদেরকে পেটোয়া বাহিনী হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনবরতি অস্ত্রের ঝঞ্ঝরানি এবং সেশন জট ভয়াবহ সেশন জটে আমাদের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি জর্জরিত ছিল একুশ বছর পর আমরা সরকারে আসি আওয়ামী লীগ তখন থেকেই আমাদের চেষ্টা ছিল যে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিভাবে আমরা উন্নত করব সেশন জট কমাব এবং লেখাপড়ার মান উন্নত করব এবং লেখাপড়ার বিস্তার ঘটাবো বাংলাদেশকে নিরক্ষরতা মুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব এবং আমরা দুটো পদক্ষেপ নেই এবং তার ফলাফলও দেশের মানুষ পেতে শুরু করে যে কারণে আমরা বাংলাদেশকে নিরক্ষরতা মুক্ত করবার লক্ষ্যে যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছিলাম 
তা বাস্তবায়ন করে অনেক দূর আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম তা জাতির পিতার যে কথা আমরা সব সব মাথায় রাখি তিনি বলেছিলেন আমি কোট করছি আমরা তাকাবো এমন এক পৃথিবীর দিকে যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতা ও বিরাট সাফল্য আমাদের জন্য এক সংখ্যামুক্ত উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম আনকোড কিন্তু আমাদের এই লক্ষ্য নিয়েই কিন্তু আমরা আমাদের বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়ে তা বাস্তবায়ন শুরু করি তার ফলাফল মানুষ পেতে শুরু করে আমরা প্রথমেই একদিকে নিরক্ষরতা মুক্ত করার পদক্ষেপ নেই এবং আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক উপ আনুষ্ঠানিক মসজিদ ভিত্তিক নানা প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা করি বিভিন্ন ভাবে আমরা বিস্তার যাতে হয় শিক্ষার অন্তত সাক্ষরতা জ্ঞানটার জন্য আমাদের দেশের মানুষ পায় প্রাথমিকভাবে সেটার ব্যবস্থা আমরা নেই তাছাড়া সমগ্র বাংলাদেশে আমরা একটা সার্ভে করে দেখি কোথায় কোথায় আমাদের স্কুল আছে কোথায় কোথায় নাই যেখানে ওই এক কামরা বিশিষ্ট স্কুল সেগুলিকে আমরা তিন কামরা বিশিষ্ট করে দিই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি যেন মাত্র দুই কিলোমিটারের মধ্যে অন্তত একটা স্কুল থাকে বাচ্চার জন্য পড়াশোনা করতে পারে অথবা যেখানে নদী নালা খাল বিলের দেশ আমাদের সেগুলি মাথায় রেখে আমরা সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা নেই মাধ্যমিক শিক্ষাকে উন্নত করার জন্য পদক্ষেপ নেই আমাদের কো এডুকেশন যে সমস্ত স্কুলে বা কলেজে সেখানে মেয়েদের নানা ধরনের অসুবিধা থাকে সেগুলি যাতে দূর হয় সেই ধরনের ব্যবস্থা টয়লেট আলাদা টয়লেট থেকে শুরু করে কমন রুম থেকে শুরু করে বিভিন্ন কিছু প্রতিষ্ঠান তৈরি করার আমরা ব্যবস্থা নেই জরাজন স্কুলগুলিকে মেরামতের কাজে আমরা হাত দিই এবং আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের অর্থাৎ শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সেখানে ষাট ভাগ যাতে মেয়েরা চাকরি পায় সে ব্যবস্থাটা আমরা সুনির্দিষ্ট করে দিই এভাবে আমরা যে সমস্ত পদক্ষেপ নেই পাশাপাশি আরেকটি জিনিস আমি লক্ষ্য করি যে আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি কেন যেন সে সময় মানে ছেলে মেয়েদের আমি দেখেছি একটু অনীহা ভাব সে কারণে আমরা বারোটা বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির আইন পাশ করি এবং তার মাঝে ছয়টা নির্মাণ কাজ আমরা শুরু করে দিই যে পর্যায়ক্রমিক ভাবে আমরা করব কারণ তখন আমাদের আর্থিক অবস্থাও মানে অর্থনৈতিক অবস্থা অতটা মানে ভালো ছিল না আজকের মতো ছিল না কাজ যার জন্য বেশ আমাদেরকে ধীরে ধীরে এগোতে হয়েছে সেই সাথে সাথে আবার আমাদের শিক্ষাকে বহুমুখীকরণ করা যেমন বাংলাদেশের প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সরকার আমলে আমরা করেছি বাংলাদেশে মাত্র একটা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আমরা আরো দুটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করি আর এই বারোটি যে বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আমরা তৈরি করি তার মধ্যে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষভাবে কৃষি বিজ্ঞান যেন সেখানে বিশেষ মানে গুরুত্ব পায় এবং বিশেষায়িত হয় যেমন পটুয়াখালী কৃষি বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিনাজপুর হাজি দানিস বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এই দুটিকে আমরা মানে কৃষি বিষয়ে যেন শিক্ষার উপরে গুরুত্ব হয় সেভাবে আমরা গড়ে তুলি আমাদের এই সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেই এবং আমাদের সাক্ষরতার হার যা আমরা পেয়েছিলাম মাত্র পঁয়তাল্লিশ ভাগ আমরা তার প্রায় পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ ভাগে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলাম তবে আমাদের দেশের সরকার তো আর একই সরকার থাকে না সরকার পরিবর্তনশীল দু সালে সরকার পরিবর্তন হলো পরিবর্তন হবার পরে যেটা লক্ষণীয় যে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজও যেমন বন্ধ হয়ে গেল আবার কতগুলি স্থান পরিবর্তন করতে যে সেগুলি মানে অবহেলার শিকার হলো আর সাক্ষরতার হার যেভাবে আমরা যেমন আমাদের লক্ষ্য ছিল এক একটা জেলাকেই আমরা নিরক্ষরতামুক্ত জেলা করব সেভাবে অনেকগুলি জেলাকে আমরা নিরক্ষরতামুক্ত করার করতে সক্ষম হই সে কাজগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে যায় আর তার ফলে আমরা যখন দু সালে অর্থাৎ দু হাজার আটে নির্বাচনে জয়ী ক্ষমতা আসি দু সালে আবার যখন হিসাব নিতে যাই তখন দেখি আমাদের সাক্ষরতার হার চৌচল্লিশ ভাগে নেমে গেছে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের যে মানুষ সামনের দিকে এগোই পিছনে যায় না কিন্তু বাংলাদেশ বারবার এভাবে পিছিয়ে গেছে যাই হোক আমরা দু সালে সরকার গঠন করে আবার আমরা উদ্যোগ নেই যে একদিকে আমরা যেমন প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া অর্থাৎ ভিত্তিটা যদি মজবুত না হয় 
শক্ত না হয় তাহলে তো ভবিষ্যতের দিকে কিভাবে দেশ এগোবে সে কথা মাথায় রেখেই আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি এবং এই যে বিনা পয়সা আমরা বই দিচ্ছি আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে উপবৃত্তি দিচ্ছি প্রি প্রাইমারি শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি যারা অন্ধ তাদের জন্য ব্রেল বই দিচ্ছি এভাবে আমরা বিভিন্ন ভাবে শিক্ষায় সহযোগিতা করে যাচ্ছি উচ্চশিক্ষাকে আরো গুরুত্ব আমরা দিয়েছি আর সেই উচ্চশিক্ষা সুবিধা করার জন্য যেহেতু প্রি প্রাইমারি থেকে মানে বিশেষ করে প্রাইমারি থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত বৃত্তি উপবৃত্তির ব্যবস্থা আছে কাজে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যাতে বৃত্তি পায় তার জন্যই প্রাইম মিনিস্টার শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে দিয়েছি প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে আমরা উচ্চশিক্ষা এমনকি যারা পিএইচডি করবে তাদের জন্য যাতে বৃত্তি দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থাটা আমরা করে দিয়েছি কারণ উচ্চশিক্ষা আমাদের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন কারণ আমরা চাচ্ছি আমাদের দেশ এগিয়ে যাক এবং আমার আমরা আমাদের যে একটা ঘোষণা ছিল যে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে এই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আমরা কম্পিউটার ব্যবহার কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং সেই সাথে সাথে সমস্ত জায়গায় ইন্টারনেট সার্ভিস যাতে চালু হয় তার পদক্ষেপ নিয়েছি এবং আজকে তার সুফল দেশের মানুষ পাচ্ছে এবং আমাদের প্রতিটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি যাতে সেখানে মানে ইন্টারনেটটা সহজে পেতে পারে অর্থাৎ বিশ্বটাকে তারা হাতের মুঠোয় যে ওখানে বসেই পায় সে ব্যবস্থাও আমরা নিয়েছি আর শিক্ষকদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা এটা অত্যন্ত বেশ বেশ প্রয়োজন বলে আমি মনে করি আমরা সেই পদক্ষেপও নিয়েছি এবং প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বর্ণ প্রদান স্বর্ণ পদক প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি ছিলাম সেখানে চলে যাচ্ছি পরে খবরে প্রায় চার দশক ধরে নোয়াখালী নিঝুম দ্বীপে মানুষের বসবাস শুরু হলেও শেষ দশক থেকে এ দ্বীপে আনাগোনা শুরু হয় পর্যটকদের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির সৌন্দর্যের হাতছানি প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে পর্যটকের সংখ্যা তবে সম্ভাবনাময় এ দ্বীপের বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আবাসন সংকট ও ভালো মানের খাবারের ব্যবস্থা নোনা পানির কারণে কোন সবজি উৎপাদন না হওয়া এবং আমদানি করার সুব্যবস্থা না থাকায় এর বড় কারণ হিসেবে জানালেন স্থানীয়রা নিঝুম দ্বীপ থেকে ঘুরে এসে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কাজল আবদুল্লাহ ক্যামেরায় ছিলেন রতন মজুমদার সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত সাথে জলের মাঝে রোদের খেলা প্রকৃতির মুগ্ধকর নানা দৃশ্যের সমারোহ নিঝুম দ্বীপে ধীরে ধীরে আকর্ষণীয় দ্বীপ বেশ পরিচিত হয়ে উঠছে পর্যটকদের কাছে নিঝুম দ্বীপের দুটি বাজারের মধ্যে নামার বাজারে রয়েছে পর্যটকদের জন্য থাকার ব্যবস্থা অন্যান্য দোকানের পাশাপাশি রয়েছে তিনটি খাবারের হোটেল পর্যটকদের কেন্দ্র করে এসব হোটেল গড়ে উঠলেও নেই মানসম্মত খাবারের ব্যবস্থা আগের তুলনায় এখন দিন দিন পরিবর্তন হইতেছে আর ট্যুরিস্ট যারা আসে তারা রুচি সমৃদ্ধ তারা বলে কি খাইবো আমরা অথবা সেটা সংগ্রহ করি পাক করি তাদেরকে দিই নুন এলাকা হিসেবে তরকারি হইতেছে না তরকারিগুলো বাইরে থেকে আসে তো বাইরে থেকে আসতে যাইয়া যখন যাতায়াতের কারণে সব সময় সব জিনিস পাওয়া যায় না এখানে পর্যটকদের জন্য সরকারিভাবে একটি ও বেসরকারিভাবে গড়ে উঠেছে দুটি রিসোর্ট পাশাপাশি কম টাকায় থাকা যায় মসজিদ বোর্ডিং এও এলাকার জনপ্রতিনিধি জানালেন পর্যটকদের আবাসন সমস্যার কথা থাকার মতো কোনো জায়গা নেই মানুষ তামু বিষে বিষে নদীগুলি অবস্থান করছে মানুষের বাড়ি গাড়ি অবস্থান করছে এখানে দুইটা মাত্র বোর্ডিং আছে একটা হইলো সরকারি আর একটা মালিকানা বোর্ডিং আছে আগামীতে পর্যটকদের জন্য স্পিড বোর্ড কেনা সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কথা জানায় স্থানীয় বন বিভাগ একটা বোর্ড কিনে হয়েছে কিছু একটা দোকান করা হয়েছে ওইখানে স্বল্প মূল্য মনে করেন যে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরার জন্য ওই অল্প অল্প খরচে এই ব্যবস্থা আমরা করে রেখেছি আরও পর্যটক যদি আরও বাড়ে এবং ভবিষ্যতে আমরা আরও কয়েকটা বোর্ডটা কিনে নেব এ দ্বীপের নিরাপত্তা পরিস্থিতি আর উন্নতি করার দাবি সংশ্লিষ্টদের কেওড়া বন পশু পাখি আর নানা জাতের মাছ সাথে রয়েছে এই দ্বীপের চারপাশ জুড়ে সমুদ্র খেত এমন বিস্তীর্ণ এলাকা ফলে প্রতি বছর পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে তবে যোগাযোগ সহ সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করলে পর্যটক সংখ্যা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছে এলাকার মানুষগুলো নিঝুম দ্বীপ থেকে কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ হাতিয়া নোয়াখালী স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসহায় মানুষ ছুটে আসেন রাজধানীতে সরকারি হাসপাতালগুলোতে সেবা নিতে আসা হাজার হাজার মানুষকে পানযোগ্য নিরাপদ পানির জন্য নির্ভর করতে হয় বোতলজাত পানির ওপর 
হাতে গোনা ভ্রাম্যমান পানি সরবরাহ মেশিন কিছুটা চাহিদা মেটায় পানি পান করা ছাড়াও হাসপাতাল চলে পাইপলাইনের পানি দিয়ে রাজধানীর সরকারি হাসপাতালগুলোর নিরাপদ পানির সহজলভ্যতা নিয়ে সাতিলা শারমিনের অনুসন্ধান ক্যামেরায় ছিলেন মোহাম্মদ সালাউদ্দিন ও মোহাম্মদ শাহিন এমন কথোপকথন জানান দিচ্ছে পানযোগ্য নিরাপদ পানির জন্য পাইপলাইনের পানির উপর আস্থা রাখতে পারছেন না স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রোগীর এ স্বজন তাই স্বজনের সাথে সময়ের অনুসন্ধানী দল চলছে নিরাপদ খাবার পানির খোঁজে সম্প্রতি এখানে এ ধরনের দুটি মোবাইল বুথের মাধ্যমে পানযোগ্য পানি সরবরাহ করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রতি লিটার দুই টাকা মূল্যের পানি শুধু রোগীরাই না ব্যবহার করছেন এখানকার শিক্ষার্থী ও স্টাফরাও ওয়াসা সরবরাহ করা ভূগর্ভস্থ পানি ধোয়া গোসল বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হলেও দেশের বড় এই হাসপাতালগুলো খাবার পানির জন্য নির্ভর করে মূলত বোতলজাত পানির উপর আমার কাছে তেমন ভালো লাগে না ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হিসেবে রোগী আত্মীয় স্বজন এবং স্টাফ সহ প্রতিদিন গড়ে আনুমানিক চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার মানুষ এখানে আসেন আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে সংখ্যা প্রতিদিন তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত এত মানুষের আনাগোনা আর তাদের প্রয়োজনীয় পানির ব্যবহারের পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পানি বাইরে থেকে কিনে খেতে হয় তারপর হচ্ছে বাথরুমে তো যাওয়াই যায় না একটা মানে হাই কমিউনি কোনো ব্যবস্থা নেই নোংরা পরিবেশে কেউ এখানে ইয়ে করে না সরকারি হাসপাতাল এরকম হওয়ার কথা না আমরা আরো ভালো কিছু আশা করি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অজুহাত লোকবল সংকটের আমাদের যারা রোগী আছেন বা রোগীর অ্যাটেন্ডেন্ট আসেন অথবা আমরা নিজেরা যারা আছি আমরা কিন্তু একদম যথেষ্ট সচেতন আছি তা কিন্তু না ফলে যথেষ্ট স্যানিটেশন হ্যাম্পার হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় অবকাঠামো ধারণ করতে পারছে না ধারণ ক্ষমতার বাইরে অতিরিক্ত লোক রাখছে এরা অতিরিক্ত ওয়েস্ট প্রডিউস করছে তাদের হাতের টিস্যু পেপারই বলেন আর তাদের মলমূত্র ত্যাগই বলেন অথবা তাদের কফ কাশিই বলেন সবকিছু মিলায়ে এটার হাসপাতালের জন্য অতিরিক্ত চাপ বোঝা এটা আমরা কোনো রকমে পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করছি এদিকে পানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন হাসপাতালে সরবরাহ করা পাইপলাইনের পানিকেই পানযোগ্য করা সম্ভব পাইপলাইন দিয়ে টেপে মুখে আসে তাহলে দূষণটা আসবে কোথা থেকে ট্যাঙ্কে যদি দূষণ না থাকে তাহলে সরবরাহ লাইনটা সরবরাহ লাইনে তো বাইরে থেকে দূষণ ঢোকার কোনো সুযোগ নেই কাজেই এটা যে খুব জটিল তা না নোটিস দিয়ে যে আপনার ট্যাপের পানিটা নিরাপদ পানি তাহলে তো রুগীর ফিল্টারেরও দরকার নাই ফুটানোরও দরকার নেই বাইরে থেকে পানি কেনার দরকার নেই আর মানুষের মৌলিক অধিকার নিরাপদ পানি সরবরাহে প্রয়োজন মাস্টার প্ল্যান ও সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলে সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আসন্ন ভারত সফরে তিস্তার পানি বন্টন নিয়ে কোনো চুক্তি হবে না বলে জানিয়েছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ গতকাল রাজধানীতে দৈনিক ভোরের কাগজের কার্যালয়ে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে এক গোলটেবিল বৈঠকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই কথা জানান এ সময় তিনি বলেন তিস্তার পানি বন্টন ইস্যুর সুরাহার সময় সাপেক্ষ বিষয় এতে বাংলাদেশের কোনো কূটনৈতিক ব্যর্থতা নেই ভারতের কিছু অভ্যন্তরীণ সমস্যা রয়েছে তবে এসব সমস্যা সমাধানের পরেই তিস্তা পানি বন্টন চুক্তি খুব শীঘ্রই হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন পানি সম্পদ মন্ত্রী যে কোনো দেশে তাদের একটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থাকে সেখানে কিছু সমস্যা আছে এবং এটা প্রত্যেকদিনের পত্রিকায় লেখা উচ্চ সেখানে আপনারা জানেন সমস্যাটা কোথায় সেই সমস্যাটাও আমাদের মনে রাখতে হবে বাট আমি আশাবাদ আমি আই এম নট গিভিং এনি টাইম ফ্রেম আই এম নট সেইং দ্যাট এই মানে সফরের কোনো কিছু হবে বাট ইট উইল বি ডান এবং আমরা এটা সম্পর্কে আসব প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের খালগুলোকে পুনর্খনন করা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশারফ হোসেন গতকাল রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি পানির অপচয় রোধে সবাইকে এগিয়ে আসারও আহ্বান জানান যাতে সুবিধা হয় সেইভাবে আমরা সারা দেশে খাল বিলগুলোকে পুনর্খনন করব তাতে করে আমাদের পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়বে এই পুনর্খনন করতে পারলেই ওয়াটারের ধারণ ক্ষমতা ড্যাশ হয়ে যাবে ওয়াটারটা আস্তে আস্তে 
রিসার্চ করতে শুরু হবে আমরা প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট নিয়েছি অলরেডি এই বছর আটশোটা পুকুর আমরা খনন করতেছি রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে থাইল্যান্ড উইকের উদ্বোধন করছেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়ল আহমেদ এবং এই মুহূর্তে তিনি বক্তব্য রাখছেন আমরা শশ্য চলে আছি সেখানে থাইল্যান্ড ইজ এ ভেরি বিউটিফুল কান্ট্রি এজ এ টুরিস্ট আওয়ার বাংলাদেশি পিপলস আর ভিজিটিং থাইল্যান্ড ফর গেটিং বেটার ট্রিটমেন্ট অলসো দে আর ভিজিটিং থাইল্যান্ড এন্ড ইন দিস পার্ট অফ দি ওয়ার্ল্ড বোথ দিস টু কান্ট্রিজ বাংলাদেশ এন্ড থাইল্যান্ড ইজ ডেভেলপিং ট্রিমেন্ডাসলি ইকোনমিক্যালি দো থাইল্যান্ড ইজ এ হেড অফ আস উই আর এল ডিসি they are more developing country but in international area also we are getting support in different uh, places from thailand so we are very very happy and extremely happy at the moment our trade is not very big between the two way trade is near about 500 million dollars half a billion dollars it is it less than half a billion dollars it is in favor of thailand and uh, thailand has awarded us some uh, duty concession in some items items rajdhani hotel sonargaon e thailand week er udbodhon onushthane boktobo rakhchen banijya mantri tofail ahmed amra shoshe chilam shekhane mojuri halcha shech o kishi upokorone nejjo mullo মূল্যবৃদ্ধিতে বড় আবাদে এবার বাড়তি অর্থ গুনতে হচ্ছে কৃষকদের এতে গত বছরের চেয়ে বিঘা প্রতি দুই থেকে তিন হাজার টাকা উৎপাদন খরচ বেশি হবে তবে আমনের দাম ভালো পাওয়ায় বড়তেও ন্যায্য মূল্য আশা করছেন কৃষকরা এ অবস্থায় ফসল কাটার আগে ধান চালের দাম নির্ধারণের দাবি কৃষক নেতাদের কৃষি বিভাগ জানায় পরামর্শ ও কৃষি উপকরণের কোনো ঘাটতি নেই গোলাম নবী দুলারের তথ্য ও মঞ্জিত আলম শিমুলের ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট বড় মৌসুমে ধানে চারা রোপণের পর দিনাজপুরে এখন শুধু মাঠ জুড়ে সবুজের সমারোহ নিরানির পর পোকামাকড় নির্মূলের জন্য জমিতে কীটনাশক স্প্রে করছে কৃষক অনুকূল আবহাওয়া থাকায় ভালো ফলন আশা করছে কৃষক সেচ ও হাল চাষ এবং কৃষি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ায় বিঘা প্রতি দুই থেকে তিন টাকা বেশি খরচ গুনতে হচ্ছে তাদের আর আমনে ভালো দাম পাওয়ায় বড়তেও একই প্রত্যাশা কৃষকের সরকার বিদেশ থেকে চালটা না কিনাতে এবার আমনের দাম বেশি পাইছি তো আশা করি এবারও বড় ধান ধানের দাম থাকবে এবার ধানের দাম বেশি পাইছি মুই হ্যাঁ ধান আবার বড় ধান বেশি লাগাইছি গতবার থাকি পানিরও দাম বেশি সারেরও দাম বেশি বেশি দাম যদি না পাই আমরা কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা জানালেন বড় আবাদে কৃষি উপকরণ সহ সব ধরনের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে কৃষকদের কৃষি সমস্যার অধিদপ্তর উন্নত প্রযুক্তি সুসমস্যার ব্যবহার এবং ধানের ভালো ফলন পাওয়ার জন্য সব ধরনের পরামর্শ চাষীদের পাশে থেকে দিয়ে যাচ্ছে চলতি বড় মৌসুমে ও তারা বেশ ভালো ফলন পাবে এটা আশা করি দিনাজপুরে এবার এক লাখ সাতাত্তর হাজার হেক্টর জমিতে ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে আর উৎপাদন আশা করা হচ্ছে ছয় লাখ আটাশি হাজার মেট্রিক টন সময় সংবাদ দিনাজপুর ভেজাল খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম গতকাল রাজধানীর খাদ্য ভবনে ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য পরিদর্শন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন তিনি অতি মুনাফার লোভে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করলে কোনোভাবেই ছাড় পাবে না বলে হুঁশিয়ারি করেন তিনি এ সময় তিনি আরও বলেন উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে বর্তমান সরকার খাদ্য উৎপাদনকারী বড় বড় প্রতিষ্ঠান যারা যে গিয়ে ঘুমায় যারা ইচ্ছে করে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা না করে তাদের অতি মুনাফা লোভের জন্য কাজ করে প্যাকেট জাত করছে যারা বাজার জাত করছে খাদ্য অতি মুনাফা লোভ তাদেরকে তো ছাড় দেওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না তাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিধিমালা তৈরি হচ্ছে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে আমরা কোনো অবস্থাতেই ছাড় দেব না তাদের বিরুদ্ধে আমাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে উন্নত দেশে খাদ্য নিরাপত্তার যে বিধান থাকে বাংলাদেশে 
এই বিধান এই রকম ব্যবস্থাই বাংলাদেশ বর্তমান সরকার করতে যাচ্ছে সেই টার্গেট নিয়ে কিন্তু আমাদের কর্মসূচি আমরা এগোচ্ছি আমাদের ভ্রাম্যমান ল্যাব হবে আমাদের আত্মী বিভাগে আত্মী ল্যাব হবে সবকিছু কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে করে ফেলব যেভাবে এগুচ্ছে তাতে করে আমরা এই এক বছরের মধ্যে ইনশাল্লাহ এই কাজগুলো আমরা করতে সক্ষম হব বাংলাদেশ ব্যাংকের ইমেল হ্যাকিং এর সঙ্গে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিদ গতকাল সিলেটের মুক্ত মঞ্চে সম্মিলিত নাট্য পরিষদ আয়োজিত নাট্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন শেষে তিনি একথা বলেন এ সময় মন্ত্রী আরও বলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি মিশন থেকে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা হ্যাক হয়ে খোয়া গেছে সাইবার সিকিউরিটি ইজ এ কনসার্ন ইন দি বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এটা নিয়মিতভাবে আমরা পর্যবেক্ষণ করি এর মধ্যে এটা আবার ঘটল সুতরাং এটা আরও একটু গভীরে দেখতে হবে হ্যাকিংটা অনেক বেড়ে গেছে বিদেশে অনেক বেশি হচ্ছে আমাদের ফরেন মিনিস্ট্রির একটি মিশন থেকে যথেষ্ট টাকা হ্যাক হয়ে চলে গেছে আই থিঙ্ক ইট ইজ বহুত আমাদের দেশি লোকও আছে বিদেশি লোকও আছে চতুর্থ স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রকল্প সহ এক লাখ তেইশ হাজার চৌত্রিশ কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করে নটি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক গতকাল প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে এনএসি সম্মেলন কক্ষে প্রকল্পগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয় সরকারি অর্থায়ন ধরা হয়েছে এক লাখ চার হাজার কোটি টাকা এর মধ্যে সর্বোচ্চ এক লাখ পনেরো হাজার চারশো কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে চতুর্থ স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রকল্পে এছাড়াও রয়েছে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়ন প্রকল্প সরকারি কলেজগুলোর বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্প যশোরের বেনাপোল জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মানে প্রশস্ত ও উন্নতিকরণ প্রকল্প এবং ঢাকা শহরের ডাক বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প সভা শেষে ব্রিফ করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী তিনশো পঁয়ত্রিশটি মাঝে সরকারি মাধ্যমিক স্কুল এই তিনশো তেইশটি স্কুলের জন্য আমরা একাডেমি ভ্রমণ করব এগুলার আমরা আইসিটির জন্য আমরা ল্যাব তৈরি করে দেব এবং কোথাও কোথাও আমরা হোস্টেলের ব্যবস্থা করব প্রকল্পটি ব্যয় হবে চার হাজার ছয়শো চল্লিশ কোটি টাকা উদাহরণ গোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা পুষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এরা হচ্ছে কমিউনিটি ক্লিনিকও আছে যেখান থেকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয় এই প্রকল্পটির ব্যয় বার অনেক বেশি শুধু মুনাফা কেন্দ্রিক বিনিয়োগ নয় সমাজ ও পরিবেশের সুরক্ষায় বিনিয়োগ করা জরুরি বলে মনে করেন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড জাহিদ হোসেন তবে এক্ষেত্রে সরকারি পর্যায় থেকে উদ্যোক্তাদের জন্য নীতি সহায়তা দেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট বিষয়ক অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন ড জাহিদ হোসেন এ সময় শিক্ষার স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন খাতে বিনিয়োগে উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী এম আমিনুল ইসলাম অনুষ্ঠানে দেশের সার্বিক উন্নয়নে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর উপর জোর দেন বক্তারা ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হল সম্পদের সীমাবদ্ধতা এদেশে উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করে শুধু মুনাফা চায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি বাস্তবায়নে প্রচুর বিনিয়োগ দরকার তবে বিনিয়োগ শুধু শিল্প খাতে নয় দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে বিনিয়োগ করতে হবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় একান্ন শতাংশ নারী এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে তাই নারী উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী মনে করেন অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর উদ্দেশ্য পুরোপুরি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সম্পদের শতভাগ নিরাপত্তা দিতে হবে বিনিয়োগকারীদের গতকাল রাজধানীর হোটেলে মির সরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রথম পর্যায়ের ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানগুলোকে লেটার অব অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন তিনি এ পর্যায়ে পাঁচশো পঞ্চাশ একর ভূমি দেওয়া হয়েছে পাওয়ার প্যাক ইস্ট ওয়েস্ট ও গ্যাসমিন কনসোর্টিয়ামকে এ সময় দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নজর কাটতে অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে জানান এসডিজি অর্জনে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ অনুষ্ঠানে অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান বিনিয়োগকারীরা মূলত চারটা উদ্দেশ্য নিয়ে
ইকোনমিক জোনে যে প্রতিনিয়ত যে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আসছেন দেশীয় বিনিয়োগকারীরা প্রচুর যাচ্ছেন তো সেখানে আপনার ইকোনমিক জোনগুলোতে আর জন নিরাপত্তার বিষয়টা আপনার খুব গুরুত্বের সাথে আমাদের দেখতে হবে আমাদেরকে এই ব্যাপারে একটু সাহসী পদক্ষেপ নিতেই হবে ডেভেলপমেন্ট কাজগুলো হয় এটা যাতে একদম কোন ধরনের হস্তক্ষেপ ছাড়া হতে পারে এখানে যাতে কোন রকমের কেউ হাত না দেয় এই যে আপনার নিশ্চিত করতে হবে এখানে যারা বিনিয়োগ করবেন তাদের সম্পদের শতভাগ নিরাপত্তা আমাদের কি দিতে হবে দেশে বাইরের অর্থ বাণিজ্যের খবর বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশের তালিকায় উঠে এসেছে নরওয়ের নাম এ তালিকায় বাংলাদেশ পাকিস্তান এবং ইরাকের পরে রয়েছে ভারতের নাম জাতিসংঘের সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশন নেটওয়ার্ক বা এসডিএসএস থেকে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট দু হাজার এ তথ্য উঠে এসেছে এটি পঞ্চম বার্ষিক প্রতিবেদন গেল বছরে শীর্ষ থাকা ডেনমার্ককে পেছনে ফেলে একশো পঞ্চান্নটি দেশের মধ্যে এবছর প্রথমে উঠে আসে নরওয়ে এরপরে রয়েছে ডেনমার্ক আইসল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ড আর বাংলাদেশের অবস্থান একশো দশতম তালিকায় যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া ও ইয়েমেনের পাশাপাশি সাব সাহারান আফ্রিকার দেশগুলো রয়েছে সবার নিচে তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে দেশের মোট উৎপাদন বাক স্বাধীনতা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিতা সহ ছয়টি মানদণ্ড বিবেচনা করা হয় মোবাইল ফোনের চেয়ে ভারী কোনো ইলেকট্রনিক্স পণ্য বিমানে পরিবহনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মার্কিন সরকার সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কায় এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে কার্যক্রম পরিচালনাকারী বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলোকে সতর্ক করে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে মার্কিন সরকার সূত্র বলছে বিদেশি আটটি থেকে দশটি এয়ারলাইন্সের যাত্রীদের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য এই নিষেধাজ্ঞার প্রভাব মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার আটটি দেশের দশটি এয়ারলাইন্সের উপর পড়বে বলেও জানা গেছে মার্কিন সরকারের সূত্র থেকে তবে সৌদি আরব এবং জর্ডানের কথা উল্লেখ করা হয়নি তবে যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারলাইন্সগুলোতে ট্যাব ল্যাপটপ ক্যামেরা বহন করতে পারেন যাত্রীরা দর্শক এবার জানিয়ে দেব ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন পরিস্থিতি চলে যাচ্ছি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে সকাল থেকে আমরা লেনদেনের যে পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি তাতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান তিনটি সূচকই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্য দিয়ে সকাল থেকে লেনদেন অতিবাহিত হচ্ছে আর শুরুতে যদি আমি জানিয়ে দিই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ডিএসি এক্স অর্থাৎ প্রধান সূচকের অবস্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সূচকটি এখন পর্যন্ত চোদ্দ দশমিক এক দুই পয়েন্টের মতো বেড়েছে এবং অবস্থান করছে পাঁচ হাজার সাতশো আটত্রিশ পয়েন্টে ঊর্ধ্বমুখী প্রান্ত রয়েছে ডিএসি আর সরিয়াভিত্তিক সূচক ডিএসি এস ইন্ডেক্স এই সূচকটিও চার দশমিক দুই ছয় পয়েন্টের মতো বেড়ে অবস্থান করছে এক হাজার তিনশো চার পয়েন্টে একই প্রবণতা অর্থাৎ ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে ডিএসি বাছাই সূচক এই সূচকটি এখন পর্যন্ত সাত দশমিক আট আট পয়েন্টের মতো বেড়ে অবস্থান করছে দু হাজার পয়েন্টে টাকার অঙ্কে এখন পর্যন্ত লেনদেন হয়েছে তিনশো চব্বিশ কোটি টাকা যার মধ্যে দর বেড়েছে একশো বিরাশিটি প্রতিষ্ঠান দর কমেছে সত্তরটি এবং দর অপরিবর্তিত আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত যে এখানে তথ্য দেখা যাচ্ছে তাতে এখন পর্যন্ত এখানে কিন্তু খুব বেশি প্রতিষ্ঠান কিন্তু দর এখন পর্যন্ত এখানে কমেনি অর্থাৎ মাত্র আটত্রিশটি প্রতিষ্ঠান কিন্তু দর এখন পর্যন্ত কমেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি টপ টোয়েন্টি শেয়ারের তালিকাটা একটু যদি আমরা দেখে নেই তাহলে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি টপ টোয়েন্টি শেয়ারের তালিকায় ব্যাংকিং খাতের একটি প্রতিষ্ঠান উঠে এসেছে ইসলামী ব্যাংক এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বশেষ চুয়াল্লিশ টাকা চল্লিশ পয়সার লেনদেন হচ্ছে এবং সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশ টাকা বিশ পয়সার লেনদেন হলেও সর্বনিম্ন চুয়াল্লিশ টাকায় লেনদেন শেষ করছে এই প্রতিষ্ঠানটি যদিও গতকাল আমরা দেখেছি এই প্রতিষ্ঠানটি তেতাল্লিশ টাকা আশি পয়সা কিন্তু লেনদেন হয়েছে টপ টোয়েন্টি শেয়ারের তালিকার দ্বিতীয় অবস্থান রয়েছে ব্যাংকিং খাতের আরও একটি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ এবি ব্যাংক রয়েছে কিন্তু তালিকার দু নম্বরে এই প্রতিষ্ঠানটি সব শেষ লেনদেন শেষ করছে ছাব্বিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং সর্বোচ্চ দর সাতাশ টাকা তিরিশ পয়সা হলেও সর্বনিম্ন দর ছাব্বিশ টাকা চল্লিশ পয়সায় কিন্তু লেনদেন করছে এই প্রতিষ্ঠানটি যদিও আমরা দেখেছি গতকাল এই প্রতিষ্ঠানটি ছাব্বিশ টাকা আশি পয়সায় লেনদেন হয়েছিল অর্থাৎ গতকালের তুলনায় আজকের কিন্তু কিছুটা দর হারিয়েছে ব্যাংকিং খাতের এই প্রতিষ্ঠানটি তালিকার পরবর্তী অবস্থান অর্থাৎ তিন নম্বর আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাংকিং খাতের আরও একটি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সিটি ব্যাংক রয়েছে তালিকার তিন নম্বরে আটত্রিশ টাকা ষাট পয়সা দর নিয়ে উনচল্লিশ টাকা ষাট পয়সা সর্বোচ্চ দর এখন পর্যন্ত উঠেছে এই প্রতিষ্ঠানটির যদিও আটত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা সর্বনিম্ন দরে লেনদেন হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটির এবং গতকালই আমরা দেখেছি এই প্রতিষ্ঠানটি আটত্রিশ টাকা আশি পয়সায় লেনদেন হতে অর্থাৎ গতকালের তুলনায় আজকের কিছুটা দর হারিয়েছে ব্যাংকিং খাতের এই প্রতিষ্ঠানটিও তালিকার পরবর্তী অবস্থান অর্থাৎ চার নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি লঙ্কা বাংলা ফিনান্স আর্থিক খাতের এই প্রতিষ্ঠানটি বাষট্টি টাকা দর নিয়ে তালিকার চার নম্বরে অবস্থান করছে যদিও সর্বোচ্চ দর বাষট্টি টাক
এবং গতকাল আমরা দেখেছি এই প্রতিষ্ঠানটি ২৪ টাকা আশি পয়সায় কিন্তু লেনদেন হতে অর্থাৎ গতকালের তুলনায় আজকের কিছুটা দর বেড়েছে আর্থিক হাতের এই প্রতিষ্ঠানটিরও তালিকার পরবর্তী অবস্থান অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি ছ নম্বরে ছ নম্বরে রয়েছে ন্যাশনাল পলিমার লিমিটেড এই প্রতিষ্ঠানটি একশো এগারো টাকা তিরিশ পয়সা দর নিয়ে তালিকার ছ নম্বরে এবং একশো বারো টাকা দশ পয়সা সর্বোচ্চ এবং একশো সাত টাকা সর্বনিম্ন দরের লেনদেন হয়েছে এবং গতকাল একশো সাত টাকা দরেই কিন্তু সবশেষ লেনদেন শেষ করেছিল এই প্রতিষ্ঠানটির ডেল্টা স্পেনিং রয়েছে তালিকার সাত নম্বরে বারো টাকা আশি পয়সা দর নিয়ে সর্বোচ্চ দর আমরা দেখতে পাচ্ছি তেরো টাকা দশ পয়সা এবং সর্বনিম্ন দর বারো টাকা বিশ পয়সা হলেও গতকাল কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি বারো টাকা দশ পয়সায় লেনদেন শেষ করেছিল অর্থাৎ গতকালের তুলনায় আজকের কিছুটা দর বেড়েছে এই প্রতিষ্ঠানটির তালিকার পরবর্তী অবস্থান অর্থাৎ আট নম্বরে রয়েছে আইএফআইসি ব্যাংক একত্রিশ টাকা তিরিশ পয়সা দর নিয়ে যদিও এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বোচ্চ একত্রিশ টাকা সত্তর পয়সা সর্বোচ্চ লেনদেন শেষ করেছে এবং সর্বনিম্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি একত্রিশ টাকা দরে কিন্তু লেনদেন হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটির এবং সর্বোচ্চ এই প্রতিষ্ঠানটি একত্রিশ টাকা সত্তর পয়সা লেনদেন হলো গতকাল একত্রিশ টাকা তিরিশ পয়সা কিন্তু লেনদেন শেষ করেছিল এই প্রতিষ্ঠানটির তালিকার পরবর্তী অবস্থান অর্থাৎ ন নম্বরে ইউসিবি ব্যাংকিং হাতের আরও একটি প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানটি তেইশ টাকা আশি পয়সায় লেনদেন হলেও সর্বোচ্চ দর চব্বিশ টাকা বিশ পয়সায় এবং সর্বনিম্ন তেইশ টাকা ষাট পয়সায় লেনদেন করছে যদিও তেইশ টাকা সত্তর পয়সায় গতকাল আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির লেনদেন হতে দেখেছি আজকের অধিকাংশই ব্যাংকিং হাতের প্রতিষ্ঠান টপ টোয়েন্টি তালিকায় স্থান করে নিয়েছে তবে দশ নম্বরে রয়েছে বেক্সিমকো পঁয়ত্রিশ টাকা তিরিশ পয়সা দর নিয়ে সর্বোচ্চ দর পঁয়ত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং সর্বনিম্ন দর চৌত্রিশ টাকা ষাট পয়সা হলেও গতকাল আমরা দেখেছি চৌত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সা কিন্তু লেনদেন করেছে এই প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ গতকালের তুলনায় আজকের কিছুটা দর বেড়েছে এই প্রতিষ্ঠানটির তালিকার পরবর্তী অবস্থান অর্থাৎ দশ নম্বরটা আমরা জানিয়ে দিচ্ছিলাম এরপর রয়েছে টাংহাই নিটিং এই প্রতিষ্ঠানটি ১৬ টাকা ষাট পয়সা দর নিয়ে তালিকার এগারো নম্বরে এবং সর্বোচ্চ দর ষোলো টাকা আশি পয়সা এবং সর্বনিম্ন দর ষোলো টাকাই রয়েছে যদিও গতকাল পনেরো টাকা আশি পয়সায় কিন্তু আমরা দেখেছি এই প্রতিষ্ঠানটির লেনদেন হতে তো মোটামুটি টপ টোয়েন্টি শেয়ার তালিকার প্রথম এগারোটির অবস্থান জানিয়ে দিচ্ছিলাম আবারও জানিয়ে দিচ্ছি সমর বাণিজ্যের শিরোনামগুলি নোয়াখালী নিঝুম দ্বীপে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়লেও নেই আবাসন ও খাবারের কোনো সুব্যবস্থা নোনা পানি এবং আমদানি করার ব্যবস্থা না থাকায় কারণ বলছেন স্থানীয়রা সরকারি হাসপাতালগুলোতে সুপেয় পানির জন্য নির্ভর করতে হয় বোতলজাত পানির উপর অসচেতনতার দোহাই কর্তৃপক্ষের পাইপের পানি পানযোগ্য করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের এবং মজুরি ও কৃষি উপকরণের দাম বাড়ায় বড় আবাদে বাড়তি অর্থ গুনতে হচ্ছে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য পেতে ফসল কাটার আগে ধান চালের দাম নির্ধারণের দাবি এই ছিল সময় বাণিজ্যে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভির সঙ্গে থাকুন সময়